。Hello， 大家好，我是豆豆。整个中州都因为联军大战魂殿而震动，一些嗅觉敏锐的视力很快就猜到，一场千年以来最恐怖的风暴，怕是就要席卷中州。在联军驻扎天府联盟后，不少靠近这边的势力都开始撤离，生怕到时候万一开战，他们会遭受波及。回到新界的萧炎将安顿联军的事交给药老等人，他自己则带着肖战以及薰儿两人回到了他专属的山峰上。得知萧炎归来，萧萧直接扑进萧炎怀中，逆着不肯下来。听到萧炎让他见一见爷爷，萧萧乌黑的大眼睛眨了眨。他望着身旁陌生的肖战，乖乖地叫了一声“爷爷”。在肖肖出现时，肖战苍老的脸就因为激动和兴奋有些泛红。现在听到肖肖叫自己爷爷，他皱巴巴的脸顿时绽开，乐呵呵地应着他。肖战伸出手，直接强行从萧炎怀中将肖肖抱了过来。肖肖的小脸被肖战布满胡子的老脸碰到，他苦着脸，疼。肖战笑得连眼泪都流了出来。被魂族所擒的这数十年中，他几乎绝望。现在这种天伦之乐，对于曾经的他来说，是世界上最美好的东西。萧炎让肖战先进去歇着，正好这段时间他可以帮他调养一下身体。而后，萧炎让彩铃派人回加马帝国，将他大哥和二哥接过来。大战后的日子异常的安宁，但那种山雨欲来的气氛却越发的浓郁。藏天山脉的惊天大战，对联军和魂族来说都有所损失。他们双方都借着这为数不多的时间回复力量，只等着最后的大战。而魂族在得到古玉之后，再也没有传出一点动静。等联军回复过来后，铺天盖地的强者从新界飞出，在他们近乎地毯式的搜寻下，魂殿的分殿一个个都暴露了出来。但只有极少数分店，还有一点魂殿强者守护，其他的都是空空如也。短短三天的时间，魂殿在中州上所有的分店全都化为废墟。曾经显赫中州的魂殿被除名，这让中州上的人心中十分惊骇。魂殿销毁后，联军再度收回，然后将众多眼线设置在魂界之外，谨防魂族任何可能出现的动静。这段时间，萧鼎和萧丽也从西北地域抵达了新界。他们到来之后，萧炎享受到了许久都未曾感受到的团圆之乐。享受过后，他便琢磨着提升实力的事情。到了他这种层次，想要短时间提升实力是一件极为困难的事情。所以，萧炎在沉思许久后，将目标打到了九玄惊雷的身上。踏入地境灵魂的他，已经有资本将它炼化。萧炎再次进入天幕，他让雪道圣者为他护法。天幕中众多的能量体中，萧炎熟悉一点的也只有雪道圣者，因此他也有意让雪道代自己管理天幕中的秩序。小一闪现在萧炎肩膀，不等萧炎招呼，他便小嘴一张，一道金光从他嘴中喷射而出，天空顿时发出轰隆隆的巨响，金光迎风暴涨，眨眼间膨胀成一条足有数千丈庞大的金色雷龙，巨大的雷弧在他身体表面疯狂闪烁，带起阵阵雷暴。萧炎的灵魂力量瞬间化为一道比雷龙还大上数倍的巨影，一双大手从云层中探出，抓住雷龙的身体，一把将它捏爆。爆裂的雷龙顿时化为一大片粘稠的金液，漂浮在天空上。小一化为一尊千丈庞大的火鼎，将弥漫天空的液体海洋吸入火鼎之中。随着最后一滴金色液体落入火鼎，下方的萧炎手掌一招。数以万计的药材从他那界中飞出，悬浮在天空上。这次炼化九玄惊雷，萧炎并不打算用普通的法子来吞噬。以他现在的实力，就这么直接将他炼化，最多只能让他达到六星斗圣后期而已。而萧炎并不满足于此，所以他选择用九玄惊雷来作为主料，炼制雷劫丹。雷劫丹也有层次之分，有八品，也有九品宝丹，甚至还有九品玄丹。最终练出来的品质，主要就是看主料的差别。像萧炎这次直接用九玄惊雷作为主料的，不出所料，应该能够达到九品玄丹的层次。炼制九品玄丹，并非是一朝一夕的事，所以萧炎特地将地点设置在了有着时间差的天幕。接下来的一个半月，天幕终日雷鸣阵阵，萧炎缓缓睁开紧闭着的双眼。火鼎中，一枚拳头大小、通体璀璨、不断透出道道金色雷霆的丹药，正安静地悬浮着。萧炎大手一挥，北王自那界中飞出，接下道道丹雷。望着面前浑圆的金光丹药，萧炎忍不住松了口气。这枚雷劫丹的品质，比他上次炼制的九品玄丹还要略胜一筹。
。雷杰丹一进入萧炎体内，一股狂暴的波动从他体内爆开，萧炎的身体被雷霆包裹着，体内狂暴的雷霆之力也在疯狂乱窜。近年，妖火以一种最蛮横的手段，将那些狂暴能量吞噬炼化。借助着地境灵魂和近年妖火，萧炎很轻松地就炼化了雷劫丹。金光中的萧炎紧闭双目，他以自身斗气引来天地能量潮汐，澎湃的能量潮汐持续了足足十日，才逐渐减弱。潮汐消散后，萧炎脚踏虚空，轻轻落在了地面上。他的眼中时不时有着金色的雷弧闪烁。感应到自己一跃突破到七星斗圣，萧炎满意的伸了个懒腰。算算时间，距离魂族得到驼舍谷地狱也有数十天了。这些天，魂族一直十分沉寂，和他们以往的风格十分不符。萧炎低声冷笑，他倒要看看魂天帝他们能玩出什么花样。魂界，上百团灵魂本源被铺天盖地的黑炎吞噬，一股恐怖的灵魂波动从虚无吞炎身上涌出。感受到那股滔天的灵魂威压，下面密密麻麻的黑影立刻匍匐而下。恭贺虚无大人进入地境灵魂，虚无吞炎冷不住仰天大笑，而后他看向魂天帝：“现在是时候凑齐古玉，探测古地洞府所在。像虚无吞炎这种存在，想要将灵魂修炼到地境极为困难。好在他在魂族的地位极高。”才能吞噬魂殿这些年辛苦凑齐的绝大部分灵魂本源，硬生生的将灵魂提升到地境。现在的他已经足以抵挡古猿一会儿，若是他和魂天帝联手击败古猿，也不是什么困难的事。虚无吞炎让魂天帝打开古地洞府，得到地品除丹后，不要忘了洞府中也有他需要的东西。他帮了魂族这么多，便是因为当初和魂族有着约定。否则，就算是以魂天帝的实力，也不可能强迫他为魂族做什么。魂天帝一咬舌尖，一口金血落在八块古玉之上，他的手掌狠狠一握，一枚比手掌还要大上一分的完整古玉出现在天空上，一股古老莽晃的气息弥漫，淡淡的光雾在古玉上方化为一道有些虚幻的老者虚影。老者一身黑袍，头发却是呈现数种颜色。每一种颜色看上去都像是火焰在升腾一般，极为奇异。老者的面貌普通而平凡，但那双宛如星空般深邃的双眼，就像天地的主宰一般。在这双眼的注视下，即便是魂天地，灵魂也有些微站立。这位老者便是传说中斗气大陆最后一位斗帝——驼舍古帝。感受到这股威压，魂天帝有些恼怒，他一掌抓向虚影。一股极端恐怖的力量反弹回来，将魂天帝震飞了数百丈，当着众多族人的面吃了个亏。魂天帝心情非常不好，他皱着眉问虚无吞炎要怎么弄掉这个虚影。虚无吞炎翻了翻白眼，有些嫌弃他的着急，而后才告诉他，古地洞府所在的位置就藏在虚影的双眼之中。魂天帝凝神看向那道虚影的双眼，他在其中看到了一点点影像，但并不清晰。虚无吞炎的双眼变成纯黑色，两道细微的光束射进虚影的双眼中，光彩折射，黑光反弹回天空。魂天帝眯着眼看向天空上的影像，那是一片极为辽阔的陌生地狱。他一眼就看出这地方不在中州。影像从这片陌生地狱的山脉掠过，突然急转而下，深入地面，顿时出现一片看不见尽头的岩浆海域。随着影像越来越深入，一种宛如蜥蜴般、眼神凶残的生物出现。岩浆世界的最深处，隐隐浮现一扇古老的石门，石门顶部刻着“古地洞府”四个字。魂天帝火热的目光停留在那四个模糊的古老字体上，他皱了皱眉，让魂族四魔圣将先前所见的地形、山脉特点记载下来，然后传给外界的族人，让他们动用所有的力量，务必将洞府所在之地确认下来。虚无吞炎能感应到古猿在监控他们。魂族若是大批强者出动的话，必然会引起他的注意。不过，这些问题在确认古地洞府位置的面前，对魂天帝来说都是小事。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦，我们下集再见，拜拜。